এতিয়া শিবসাগরের এনকাউন্টারক লো আরক্ষী সকিয়নি আলফা স্বাধীনের আরক্ষীর গুলি চারি যুবক আহতর পিছতে ধৈর্যর বান সিঙি যালে পরীক্ষা নল বলে সকিয়নি আরক্ষীর বিরুদ্ধে ভয় এনকাউন্টারের অভিযোগ পরিয়াল ন্যায়িক তদন্ত উলাব তিনচুকার এনকাউন্টার সচা নে মিশা দুটাক এনকাউন্টারক লো সৃষ্টি হওয়া প্রতিক্রিয়ার মাজতে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষী দিবলে আলফা আহে নাই সিয়াহে ডর কথা বলে কলে মুখ্যমন্ত্রী নতুন কয় আর চল্লিশ হাজারও প্রদান করা হব সরকারি চাকরি বছরি চারি লাখ টাকা উপার্জনের লোক রেশন কার্ডর দিয়া হব আয়ুষ্মান কার্ড জাগিরোদত অভিলাষী প্রকল্প মুি করে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মল্লযোদ্ধার প্রতিবাদত সেও মানি অবশেষ ক্রীড়া মন্ত্রালয়ে ভঙ্গ করলে ডব্লিউ এফ আইর নতুন কমিটি কমিটির পর আঁতরালে ব্রিজমোহন সিংর অতি ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিংক সাংবিধানিক নীতির বিরুদ্ধে গঠন হয়েছে নতুন কমিটি কাইলে পবিত্র বরদিন বরদিনক লো খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী লোকের মাজত ব্যাপক উচ্চা পবিত্র বরদিনের আলোকসজ্জার আটক ধুয়াক সজায় প্রায় তোলা হয়েছে গির্জাঘর ওরাং রাষ্ট্র উদ্যানত গড়ের পালির মৃত্যু হয়েছে রৌমারী শিবির এলাকাত উদ্ধার হয়েছে একটা মৃত গড় বাঘর আক্রমণত গড়ের পালিটোর মৃত্যুর সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে বনকর্মী উদ্ধার করে মৃত গড়ের পালিটো পুনরবার এইখিনতে উল্লেখ করছো ওরাং রাষ্ট্র উদ্যানত গড়ের পালির মৃত্যু হয়েছে রৌমারী শিবির এলাকাত উদ্ধার হয়েছে মৃত গড়ের পালিটো বাঘর আক্রমণত গড়ের পালিটোর মৃত্যুর সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে ইতিমধ্যে মৃত গড়ের পালিটো বনকর্মী উদ্ধার করেছে আর সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে যে বাঘর আক্রমণতে গড় পালিটোর মৃত্যু হয়েছে আর আন এক শুকাব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মহানগরের মালিগাঁও নিমীয়মান দেওয়াল ভাঙি এটি কিশোর মৃত্যু হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণীর এগারী ছাত্র রাজনন্দন পাসওয়ান ঘরের ওয়ালত লাইট লাই থাকুতে অঘটন তো সংঘটিত হয় বরদিনের কিশোরটিয়ে লাইট লাই আসে আর তেনে সময়তে নিমীয়মান অবস্থা থাকা এই ওয়াল খন এই দেওয়াল খন সরি পড়ে সরি পড়ার ফলত এই কণমানী কিশোরটির মৃত্যু হয় ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র এগারী কাইলে বরদিন গতি বরদিনের রাজনন্দন পাসওয়ানে পিতৃ মাতৃর সঙ্গে অভিভাবক সঙ্গে লাইট লাই আসে তেনে সময়তে অঘটন তো সংঘটিত হয় পুনরবার এইখিনতে উল্লেখ করছো অতি শুকাবহ এক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এখন নিমীয়মান ওয়াল খহি পড়ছে দেওয়াল খহি পড়ছে যার ফলতে কণমানী ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রর মৃত্যু হয়েছে ঘরের ওয়ালত লাইট লগা থাকার সময়তে এই অঘটন তো সংঘটিত হয়েছে বরদিনের কিশোরটিয়ে লগা আসে তারপরে আরক্ষীর খবর দিয়া হয় আরক্ষী ঘটনা আসলে উপস্থিত হয়েছে এক শুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে খ্রিসমাসের কারণে নাতিটু এইখানে মানে ডেকোরেশন করে আসলে তারপর ডেকোরেশন করে থাকাতে ওয়াল খন মানে এনে কিনা লাড়িব গেল লাড়াতে ওয়াল খন খহি কিনে তার গার উপর পড়ি মূরের উপর হেড ইঞ্জুরি হয়ে কিনে হসপিটাল লো যাওয়া হল তারপরে তাতে ডেট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে তিনচুকা এনকাউন্টারক ল ন ন তথ্য পোহরলে আছে তিন যুবকে আলফালে যাওয়া আরক্ষীর অভিযোগ নস্তাৎ করেছে যুবকর পরিয়ালে আরক্ষী আলফালে যাওয়া বলে এজাহারত লিখি দিয়া বলে কেল আরক্ষী কিন্তু পরিয়ালের মতে এজাহারত সন্ধানী হওয়া বলে লিখা আসে ইয়ার মাজতে আলফা স্বাধীন বিবৃতি দি গুলিবিদ্ধ তিন যুবক আলফা স্বাধীনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই বলেও স্পষ্টীকরণ দিছে এনে ভয় এনকাউন্টার বন্ধ করার দাবি জানাইছে আলফা স্বাধীনে পুনের কোথাও যে তিনচুকা যা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তিনচুকা এনকাউন্টারত যা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এনকাউন্টারত তারপরে এটা ন ন তথ্য পোহরলে আছে যে তিনগী যুবক আলফালে যাওয়া বলে আরক্ষী যে অভিযোগ আনিছিল সেই অভিযোগ নচ্ছাত করেছে যুবকর পরিয়াল বর্গ আরক্ষী আলফালে যাওয়া বলে এজাহারত আনকি লিখি দিয়া বলে কিন্তু আর পরিয়ালের লোক আসলে আলফালে যাওয়া বলে এজাহারত লিখি দিয়া বলে আরক্ষী উল্লেখ করেছে কিন্তু পরিয়ালের মতে এজাহারত সন্ধানীন হওয়া বলে লিখিছিল আলফালে যাওয়া বলে লিখা নাছিল আর ইফালে এই সমগ্র ঘটনাটো লো এনকাউন্টার ঘটনাটো লো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে আলফা স্বাধীনে বিবৃতি দিছে যে গুলিবিদ্ধ তিন যুবক আলফা স্বাধীনের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নাই স্পষ্টীকরণ দিয়েছে অবশ্যই ভরিত গুলি লাগিছা আটাইকীগী চিকিৎসাধীন অবস্থা আছে আর লগতে আলফা স্বাধীনে একটা কথা উল্লেখ করেছে যে এনকাউন্টার বন্ধ করব লাগে দাবি জানাইছে আলফা স্বাধীনে ইফালে তিনচুকা তিন যুবকর এনকাউন্টার সন্দর্ভত মন্তব্য আরক্ষীর 
পরিয়াল আলফা সৈন্য যোগদান করবলে গৈছো বলে ফোন কৰিছিল তিনি যুবকে তার পিছত আৰক্ষী খবৰ দিছিল পৰিয়াল লোকে আৰক্ষী লগে লগে অভিযান চলায় অৰুণাচলৰ খাৰ সাংৰ পৰা আটক কৰিছিল তিনি যুবক কৰাইট কৰাৰ পিছত পলাবলে চেষ্টা কৰিছিল লগে লগে আৰক্ষীৰ গুলি চালনা কৰা তিনি যুবকৰ ভৰিত গুলি লাগিছে অৰ্থাৎ পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দিছিল আৰু হে এজাহাৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বিচাৰি গৈছিল আৰু বিচাৰি যোৱা সময়তে তেওঁলোক পোৱা গৈছিল যদিও তেওঁলোকে পলাবলে চেষ্টা কৰিছিল আৰু উপায় বিহীন হয় আৰক্ষী গুলি চালনা কৰিবলে বাধ্য হয় বলে ইয়া হৈছে আৰক্ষীৰ ভাইছ যাকালি নিশা শদিয়া থানাত গজেন বরা বরগোহাঁ আর নিপন বরগোহাঁল তিনজন লড়া বিশ্বনাথ বরগোহাই মনোজ বরগোহাই আর দ্বীপজ্যোতি নেওকে ফোন করে জানাইছে যে আমি আলফা লো গে আসো এখন মারুতি গাড়ি এখন লো কিনে গেছে কে জাগনের ওর আমার মারুতি গাড়ি এখন এরি থাম তহতে লো যাবি আমি জঙ্গল গিয়ে আসো আলফা ল আর সেই খবর পোলার আমি এটা অপারেশন আরম্ভ করো আর খারসাঙরপা করায়ত্ব করো আর খারসাঙরপা করায়ত্ব করে আনার সময়ত কেসে যে এখন মিটিং এটা হয়েছিল এটা নির্দিষ্ট জায়গাত সেই নির্দিষ্ট জায়গার মিটিং তো যত হয়েছিল তালে আহি থাকোতে পলাবলে চেষ্টা করলে পুলিশের মানে অস্ত্র কাড়ি লই রখিবর কারণে কোয়া হয় নরখে কিন্তু রাখব কারণে মৃদুভাবে অলপমান হেরি করা হয় ওর অস্ত্র শস্ত্র আমি পোয়া নাই আপনার হেরি হল কি খালি আলফা লো যাবল বিচারিছিল যুক্ত আমি হব দিব নো আমি মানুষ আলফা নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ আলফাত আমি মানুষ যাব দিব নো আর সেই ক্ষেত্রে আমি সদায় আইনগত অবস্থা লবই লাগবে আর এই লড়াকিটা যে আলফা লো গিয়ে আছে নিষিদ্ধ আলফাত সে আমার লিখিত আকারে পরিয়াল মানুষের থানা জানাইছে তারপর তদন্তর সময় আমি করায়ত্ব করি আরক্ষী ভাইস আরক্ষী এইখানে কথা উল্লেখ করেছে কিন্তু পরিয়াল বর্গ কি কে শুনে লোক খিনে কলে গোটেব মানে পিকনিকতে একটা গোটে মদ খাই মেলি ফিটিং মানে সিহতে গাড়ি লোক এটার গেছে বলে নজান এটা আমি রাতিলেক মানে ফোন মারি আসো ফোন তো পাইছো কিন্তু সিহতে কত আছে নক এজাহার দিছিল আপনাদের এজাহার এখন মানে এনেকা হল বারোটা এটা বারোটা সাড়ে বারোটা মান বাড়িছে নাকি লোটো ডর লোটো শুয়ে আছে তারপর ফোন করে কিনে মাতলে বোলে থানালে আসুন বলে কে কিনে তার পটকে ওলাই মেলি গল মো দেতাকো অসুখিয়া ডায়নেসিস করে কিনে মানে ছটা সাড়ে ছটা মান বজাত সুমাইছো হে সিমান খেয়ে মো ভাবলেও সময় নাই তারপর লোটো কলো কত যা নেই বলে ঘুরিছো তার মানে নয় থানালে মাতিছে বোলে তার থানালে কেলে এনে নজানো নয় কেলে মাতিছে বোলে কে মানে ফোন করে কিনে সুদিল বোলে হেই এজাহারখন লিখবলে বোলে মাতিছে বলে কলে সিমানে কলে মো তার মানে এজাহারত আপনাদের কি বলে অভিযোগ দিলে অভিযোগ কি দিলে মোক লোটো নকলে নয় মানে সেই কথাটা নজানো কিন্তু আর কিন্তু সিহতে দুইটাও মানে একদম মদ খাই ফিটিং মানে সেটা একু নজান বাইদেউ ঘর কাম করে থাকা কাম করে থাকা লোটোয়ে তার নটা বাজিলে নটা বজার সময় তাক ভাত হল নাই কলে ভাত বাড়ি দিল ভাত বাড়ি দিয়ার পাছত মোক মথাটো ভাই চাই মানে শুলো শোয়ার পাছত নেখি খাই বই উঠি মোক আকৌ হেরি বেশিকে ভুয়াইছিল নি কলে মা মেডিকেল যাও কে মনে কলো আকো মেডিকেল নাম বলে তারপরে হি ওলাই গেল ফোন করেছে নাকি নাই কোয়া নাই কোয়া এটা লাগে নাই কোয়া কি করি আছে কি করি আছে তেও কাম করি আছে নি হেই তেনে কাম সাম এক নাই কোয়া নে এনেকে কিবা কি কই থাকা আৰু এসটিসি কিবা আছে নাকি আছেলে এতিয়া হেটা ওই হেটো হেই হলা বন্ধ হ এসটিসি চাকৰি কৈছিলে এই বন্ধ হৈ গল যে চাকৰি ব তাৰ পাছত টাই একো পোৱা নাছিল একো কোন ঘটা আছেলে তেখেতে আগতে মানে আলফা যোৱা কথা কিবা কৈছিল একো হেবো একো নাই আমি শুনাও নাই আকো হেটো অলপ ভাবো নাই তা হেটো হাল তো জেনে শুনিল হলে লগ ভাবতো কলে হলে হেটো শুনা নাই তেনে পুলিশে যেহেতু মানে আলফালে গৈছে বুলি সন্দেহ কৰি তেখেতক বুলি বিদ্ধ কৰিছে তেনেকে শুনছো আৰু কি কব এটা লাগে আপোনাক জনা নাই জনা নাই লাটো পুলিছে গুলি আছে মেডিকেলত আছে মেডিকেলত আছে একো গম পা নাই খবর আইটা জনি অ এই মোবাইল দেখাতে হে গম পাছে ম হেটো বিষয় একো নাই জানো নিউজ চাই গম পাছে অ নিউজ চাই গম পাছে আর ইয়া আসল তিনগী যুবক দুগারী যুবক মাতৃ ভাইস্য যে প্রকৃততে একুয়ে নজানে যে কি ঘটিছে 
বাজলকৰ পুত্ৰ হৈতে কি ঘটিছে জেন হক ন্যায়িক তদন্তত এতিয়া উলাব যে এনকাউন্টাৰ হসা আছিলে মিছা আছিল হদিয়ার এনকাউন্টাৰক লৈ এনে ধৰে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হাকি দিবলে আলফা আহে নে নাই কি আহে ডাঙৰ কথা বুলি কলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী পৰেশ বৰুৱা বুলি আহিলে সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া পুলিছে পালে তো কৰবাত এনকাউন্টাৰো হ'ব নহব খেবিলাকৰ পৰ মই কমেন্ট নি দিও কথাটো হলে তাই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰিয়া উভতি আহিলে সকলো সমস্যা খে আজি এতিয়া লাগে তে উভতি নাহিব সমস্যাটো থাকিব এটো সবেই জানে এনকাউন্টার ফেক নে নন ফেক এটো কানে জুডিশিয়াল কমিশন হব লাগিব আকো আলফাই আহি সাক্ষী দিব লাগিব পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰিয়া ইয়াত আহি সাক্ষী দিব আহিব লাগিব তেতিয়া আহিব নে নাই সমস্যাটো তাতে তো হে কারণে মই এটা কথা কৈছো যে এবিলা সদায় প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি থাকি লাভ নাই পৰেশ বৰুৱা ইয়াত আহি গলে সব সমাধান আৰু শিৱসাগৰৰ গেলেকিত আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পল্লৱ গগৈ নামৰ এজন যুৱক গুলিবিদ্ধ হৈছে শিৱসাগৰৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিত ঘৰ হৈছে পল্লৱৰ জহাগৰ বিস্ফোৰণত পল্লৱ জড়িত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আৰক্ষী এনকাউন্টাৰ কৰিছে গুলিবিদ্ধ পল্লৱক এমচি এইচ অফ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হুকুৰবাৰে পোৱা আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা উঠাই নিছিল পল্লৱক ঘৰৰ পিতৃমাতি নথকা অৱস্থাত ঘৰৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল পল্লৱক শনিবাৰে পোৱা ঘৰত সমজাবলৈ আহি পিতৃমাতি সহিও কৰা হৈছিল সহি কৰাৰ পিছত পুনৰ খুদাপুছা কৰিবলৈ আছে বুলি কৈ লৈ গৈছিল পল্লৱক পল্লৱক হৰজন্তমূলকভাৱে এনকাউন্টাৰ কৰা অভিযোগ আনিছে মাত্রিয়ে পল্লব আলফা সোয়াডিনৰ সদস্য বুলি দাবী কৰিছে ইফালে আৰক্ষী উল্লেখযোগ্য যে 5 বছৰ পূৰ্বেও আলফা সোয়াডিনৰ সদস্যৰ সন্দেহত আৰক্ষী আটক কৰিছিল যদিও আলফা নহয় বুলি লিখি দি এৰি দিছিল পল্লব গৰিকে প্ৰায় এই এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়া দেখিবলে পোৱা গৈছে যে আলফা সোয়াডিন আৰু ডিজিপি গৰাকীৰ যি ধৰণৰ এক বাগ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল চেলেঞ্জ আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা আলফা সোয়াডিনৰ যি বিবৃতি আছিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ডিজিপি গৰাকীৰ যি উত্তৰ আছিল গৰিকে এই গুটি বুৰৰ মাজত এতিয়া যেহেতু এই এতিয়ালেকে আমি যদি কওঁ যে শিৱসাগৰত এগৰাকী তিনিচুকীয়া তিনিগৰাকী যুৱকক এনকাউন্টাৰ কৰা হৈছে গতিকে তেওঁলোকক আলফাৰ সন্দেহত এনকাউন্টাৰ কৰা হৈছে কোনোবা আলফালে যোৱাক লৈ কালিও ডিজিপি গৰাকীয়ে এটা টুইট কৰিছিল যিটো টুইটত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে কোনোবাই যদি আলফালে যাম বুলিও ভাবিছে বা আলফালে যোৱাৰ কথা উল্লেখো কৰিছে তাৰোপৰি যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ আলফা বুলি নহয় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন বুলি দিছে ক্ষমা কৰিব নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন বুলি দিছে যে কোনোবাই যদি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনলৈ যাব বিচাৰিছে যোৱাৰ কথা কৈছে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা লিখনি দিছে বা পোষ্ট দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বা তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছতে তাৎক্ষণিকভাৱে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে এয়া ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই সন্দৰ্ভত কৈছে যে এইবোৰ সঁচা নে মিছা সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত ওলা জান জানিব পৰা যাব গোটেইখিনি কথা ওলাই পৰিব কিন্তু যিয়ে নহওক আমি পুনৰ কৈছোঁ যে উজনিত যি ধৰণৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তিনিটা আৰু তাৰপিছতে এতিয়া আলফাৰ সন্দেহত কেবাগৰাকী বাপেকে গোটে বিচারিলে থানাত নেপালে নেপাই ৰাতিপা পাঁচটা বজাত লৈ তেতিয়া বাপেক তেহেঁতি কলে বোলে আমি বোলে সমজাবলে আপোনালোক সমজাবলে আহিছে বোলে চহী কক তাৰ চহি কলো ফটো মাৰিলে তাৰ চহি কৰাৰ পিছত তেহেঁতৰ দুখ হাৰিবলৈ আমাক চহী কৰাৰ পিছতো বোলে চাই কেইটামান কথা সুধিম বুলি কৈছিলে কথা সুধিবলৈ বোলে লৈ গৈছে লৈ গৈছে মই ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই বোলো বাপেক মই ভাবিছিলোঁ বাপেকক পঠিয়াম কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে বোলে নহয় বা ইয়াকহে লৈ যাম সেই বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি লৈ বোলে পঠিয়াই দিলোঁ পঠিয়াই দি পিনে এতিয়া সি এতিয়ালৈকে চৌবিছ ঘণ্টাৰ পিছত ঘূৰাই দিম বুলি কয় এতিয়ালৈকে ঘূৰাই নিদিলে আপোনাৰ সন্তানক ইয়াৰ পূৰ্বেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে নেকি এবাৰ কৰিছিলে এতিয়া পাঁচ বছৰ পাঁচ বছৰ আগতে কৰিছিলে কিন্তু আলফা বুলি সন্দেহ কৈছে সন্দেহ কাগজো আছে নহয় বুলি তাত লিখি লিখি দিয়া আছে আপোনাৰ সন্তান আচলতে কি ধৰণৰ কামত জড়িত আছিলে মই হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছিল আগতে কোম্পানীত আছিলে কিন্তু কোম্পানীৰ পৰা আজি দুমাহ হ'ল তাৰপিছত এতিয়া হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই গৈছিলে সি হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই যাওঁতে সি সেইদিনাখন জ্বৰ আছিলে জ্বৰত সি গুচি আহিলে জ্বৰ কাৰণে গুচি আহি কাম নকৰোঁ বুলি গুচি আহিছিলে সেই ৰাস্তা পাই সি ধৰি নিছে এতিয়া ইয়াৰ নিয়াৰ পিছত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱাৰ পিছত যোগাযোগ পুনৰ কৰিছিলে নাই নাই কোৱা সেইদিনাখনে অহা পৰহি কালি আহিছিলে ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত আজি কিন্তু অহা নাই চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কথাষাৰ সুধিব ঘূৰাই দি থৈ যাম সেই বুলি কৈছিলে সি কিন্তু মোক
ম্যানমারত আলফার শিবিরত এমাহ আছিল অরুণাচল খুঁজা কারাগার চারি মাহ বন্দী হয়ে আছিল পল্লব মর্নিং ফাইভ থার্টি মানত আজির ডেট অফ চব্বিশ তারিখ এটা পেসেন্ট পল্লব জ্যোতি গগৈ নামত টুয়েন্টি ফোর হব টুয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স এস পার আমার এম এল রেজিস্টার আইসিল আমার হসপিটাল এই এটা বুলেট শর্ট ইঞ্জুরি আসে ইঞ্জুরি তো আপনার রাইট নিট হয়েছিল পিছফালে পিছফালে এন্ট্রি হয়েছিল আগর ফালে এক্সিট হয়েছিল সেই আমার মর্নিংত আমার যখন ডক্টর ডিউটি আসে তখে এটেন্ড করেছিল তেতিয়া পেসেন্ট তো আমি স্টেবিলি পাইছিল তারপর ইয়াত আমি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট তো দি ড্রেসিং করে আমাদের পেসেন্ট তো এম সি এইচর লোক মানে ডিব্রুগড় লোক রেফার করেছো পুলিশ লোক আছে গেলেকি আর আরক্ষী সকিয়নি আলফা স্বাধীন ধৈর্যের বাঁধ ছিঙি যালে পরীক্ষা নলবলে আরক্ষী সকিয়নি আলফা স্বাধীন ভুয়া সংঘর্ষর রূপ দিয়া সকল অন্তিম সকিয়নি আলফা স্বাধীন এই অঘোষিত প্রতিযোগিতা ইমানতে সামরণি মারক বলে এক বিবৃতিযোগে সকিয়নি দিয়ে আলফা স্বাধীনে ভুয়া সংঘর্ষ অঘোষিত প্রতিযোগিতা পর্যবেক্ষিত হয়েছে বলে অভিযোগ করে এই প্রতিযোগিতায় অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে বলে অভিযোগ করেছে আলফা স্বাধীনে তিনিচুকিয়া এনকাউন্টারক ভুয়া আখ্যাদি পূর্বর সিদ্ধান্ত কথা ভাবি আলফা স্বাধীন এটাও সংযমী হয়ে আছে বলে বিবৃতিযোগে রাজ্য এটা অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এজন প্রাক্তন আলফা প্রাক্তন আলফা হয়ে সতীর্থসল শান্তি আলোচনালে আনব লাগিছিল রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিক লো তিনিচুকিয়াত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই এই বর্তমান সরকার এটা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে আপনাদের দেখিছে যে ডিমা হাসাউট ইলেকশন কেন বন্ধুক ভাবুকি দেখায় টকার প্রলোভন দি কি ধরনের গোটে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটুক মখিমূর করবলে চেষ্টা করেছে আমি কংগ্রেস দলে আরম্ভণির পর কো যে আলফার লগত শান্তি আলোচনা যিমান পারি সালে মীমাংসা হলে আমি ভাল পাও আর আমার আমার যেটা সরকার আছিল আমি তেতিয়া আলফার ক্ষেত্র শান্তি আলোচনার ক্ষেত্র আমি যথেষ্টখানি কথা আগবাই দিছিল আর বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রীগী নিজেই এজন প্রাক্তন আলফা বলে তখে কই থাকে গতি যেটা প্রাক্তন আলফা এগারী মুখ্যমন্ত্রী আসন বহিছে তখেতর আন্তরিকতা বেশি থাকি লাগে যে তখেতর প্রাক্তন সতীর্থসক কেন শান্তি আলোচনালে আনি মূল সুতলে আনি রাজ্য এটা শান্তির পরিবেশ বিরাজ করা পারি এই ধরনের যদি ঘটনাবিল ঘটি থাকে তো কোনো ইয়াত ব্যবসায় বাণিজ্য করা সাধারণ মানুষের যদি নিরাপত্তা এই নিরাপত্তা বিঘ্নিত হব এখানে আমি বিচার যে কেন্দ্রীয় সরকারে এটা দশ বছর হবলে হল এটা ভিজন ডকুমেন্টস হতে কথা আসে যে আলফার সহ স্থায়ী শান্তি বিজেপিয়ে পোষকতা করে আট বছর হবলে হল দিল্লীত দশ বছর হবলে হল আর কি দিন লাগে গতি আমি বিচার যে বিজেপি সরকারে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে আগভাগ ল আলফার একটা স্থায়ী শান্তি মীমাংসা স্থায়ী মীমাংসাটা কর ভারতের গৌরব গোটাই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল নগাও লোকসভা সমষ্টি এক প্রকার কংগ্রেসক এরি দিছে মুখ্যমন্ত্রী নগাঁও সমষ্টি বিজেপির টান বলে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী নগাঁও গৌরব হোক বা রকিবুল হুসেনে হোক বা প্রত্যুত বরদলে হোক যোনে নহক জয়ী হব বলে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে বাকি লোকসভা সমষ্টির হারিব কংগ্রেস নগাঁওর করিমগঞ্জ ধুবুরী সমষ্টিও বিজেপির টান বলে মন্তব্য করেছে তিনটা সমষ্টি কংগ্রেস এ আইডিএফর ভাল কঠিন হলেও নগাঁও সমষ্টি দখলের চেষ্টা বিজেপির যত ফুলের রস থাকিব তাত মৌ মাখি পড়ব বলেও এক প্রকার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে সাপরত বিরোধী ঐক্যর বৈঠকক লো মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় চাপর শরৎসিংহ জন্মস্থান চাপরত মিটিং পাতাটা কোনো ভুল নহয় আর এখন জাগাক টার্গেট করাও মই নিবিচার 
সাপরত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হর সিংহর কর্মভূমি আসলে গতি সাপরত যদি বিরোধী ঐক্য মিটিং করেছে তাত কোনো বেয়া পাবল নাই মো তো সাপরত যা ময়ো মিটিং করি গতি সাপর জায়গাখনক ভিক্তি মাইজ করা প্রবণতাট মানে সমর্থন নক আর সাপরত এসেম্বলিত আমি এবার ইলেকশন জিকিম যে সাপরের পর আরম্ভ করার কারণে সমালোচনা করেছে বিরোধী ঐক্য সমালোচনা কর কিন্তু সাপর এখন ঐতিহ্যমন্ডিত স্থান গতি সাপরক সমালোচনা করার কোনো অর্থ নাই চব্বিশ সনত জাগিরোডর বহুত ভাল দিন হব সাড়ে এগারোত আমি আসো কেন্ডিডেট হব ইউডিএফ কংগ্রেসর কি হব আমার কেন্ডিডেট কোন হব সেই একবারে লাস্টর দিনা কব নগাঁও আমার কারণে আটাইতক বেয়া আছে গতি আমি আজি নগাঁওত কিয় মিটিং পাতিছো যাতে আমি কষ্ট করব আর কংগ্রেস ইউডিএফর কারণে আটাইতক ভাল সিট পদুত বদলে যদি জিকিব খুঁজে নগাঁওত উঠিব গৌরব গগৈ জিকিব খুঁজলে নগাঁওত উঠিব রকিবুল হুসেন জিকিব খুঁজলে নগাঁওত উঠিব বাকি যতে যাব হারিব গতি যত ফুলের রস থাকিব তাত তো মৌমাখি আহিব এটা ইয়াত বিতর্ক কি আছে অধিক সংক্রমণশীল কোভিডর নতুন ভেরিয়েন্ট জে এন ওয়ান অধিক দ্রুত গতিত সংক্রমিত হয়েছে জে এন ওয়ান নতুন ভেরিয়েন্ট জে এন ওয়ান ক্রমে অধিক শক্তিশালী হয়ে আছে অবশ্যই জে এন ওয়ান সংক্রমিত লোক চিকিৎসাধীন হবলগ হওয়া নাই জ্বর কাহ পানীলগা ডিঙি বিষ গা বিশেষ জে এন ওয়ানের মূল লক্ষণ গতি এই নতুন ভেরিয়েন্ট সংক্রমণশীল হয় বা অতি দ্রুত গতিত বৃদ্ধি পাওয়া দেখি পাওয়া গেছে সংক্রমিত হয়েছে কিন্তু ইয়াক লো চিন্তার কোনো কারণ নাই কারণ সাধারণ জ্বর সর্দি কাহর দরে এই সংক্রমণ এই জে এন ওয়ান সংক্রমণ গতি ডেল্টার দরে বর বিশেষ এটা শক্তিশালী নয় সাধারণভাবে যিনি সাধারণ সিমটমস থাকে সেই একেখ সিমটমসে থাকিব তার ভিতর ডিঙি বিষ গা বিষ সর্দি পানীলগা জ্বর আদি মূল লক্ষণ হয়েছে সেয়াই আর এই এইমসর পূর্ব সঞ্চালক তথা চিকিৎসক রণদীপ গুলেরিয়ায় কলে যে কিমান সংক্রমণশীল এই কোভিডর নতুন ভেরিয়েন্ট জে এন ওয়ান and it is gradually becoming a dominant uh, uh, variant uh, as far as covid-19 is concerned uh, both in uh, the us in europe singapore and we are seeing more cases in india also so it is causing more uh, infection possibly because it is more transmissible and taking over the older strains but the data also suggests that it is not causing more severe infection not causing more hospitalization and most of the symptoms are predominantly of the upper airways like fever cough cold sore throat running nose and body aches this is the season when you will see viral infection respiratory viral infections becoming more every year we see them whether it's influenza now covid and i used said rsv and other viral infections so and that happens because of the temperature because of crowding it's a holiday season people travel so they will carry the virus with them there is crowds and many of the crowds are indoor because of the cold weather and that leads to the spread of infection in in different uh, in number of people so i would say what we need to do is first of all covid appropriate behavior wash your hands regularly if you have cough and cold cough into your armpit or into a tissue so that you don't spread the infection to others avoid going to crowded places especially if you have fever cough and cold because you may be spreading the infection to others and if you are in the high risk group that is if you have uh, comorbid conditions like diabetes chronic respiratory diseases chronic kidney disease or heart failure or you are in the older age group then you should wear a mask if you go to a crowded place har je n1 er sankramane bhayabah rup dhara samayte hokolure monole prashno aise je je n1 er sankraman rodh koribole odhik vaccine dodor dozor proyojon hobo neki জে এন ওয়ানে সমগ্র বিশ্বের ভারততো সংক্রমণ বৃদ্ধি করেছে জে এন ওয়ানের সংক্রমণে অধিক চিন্তিত করে তুলেছে স্বাস্থ্যখণ্ডকু বয়স অনুযায়ী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার বাবে চিন্তা চর্চা করে থাকা হয়েছে কোভিডর নতুন ভেরিয়েন্ট জে এন ওয়ানের কোনো ভ্যাকসিনের অতিরিক্ত ডোজ নালাগে দেশের সার্স কোভ টু বেজেনমিক্স কনসর্টিয়ামে স্পষ্ট করেছে এই কথা মল্লযোদ্ধার প্রতিবাদত হেও মানি অবশেষত ডব্লিউএফআই রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার নতুন কমিটি ভঙ্গ করবলে বাধ্য হল ক্রীড়া মন্ত্রালয় 
নতুন কমিটির পরা আতরালে নতুন সভাপতি সঞ্জয় সিং ব্রেজভূষণ সিং অর অতি ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিং ব্রেজভূষণের নিয়ন্ত্রণতেই আছিল ডব্লিউএফআর নতুন কমিটি সাংবিধানিক নীতির বিরুদ্ধে গঠন করা হয়েছিল নতুন কমিটি মল্লযোদ্ধার প্রতিবাদের পিছতে সরকারে ভঙ্গ করিলে ডব্লিউএফআর নতুন কমিটি প্রতিবাদ স্বরূপে মল্লযোদ্ধা বজরং পুনিয়াই পদ্মশ্রী সন্মান উভতাই দিয়ার লগতে অবসর ঘোষণা করেছিল সাক্ষি মালিকে কিন্তু তার মাজতে যেহেতু এই গড়াকি সঞ্জয় সিং যি ব্রিজমোহনের নিয়ন্ত্রণতে আছিল অর্থাৎ পুরনা কমিটিখনের নিয়ন্ত্রণতে আছিল কারণ এইভাবে যে ব্রিজমোহন সিংয়ের যা ঘরো ভূমি আসে তাত খেলার তারিখ হঠাৎ ঘোষণা করেছিল সঞ্জয় সিংয়ে গতি এটা নির্দিষ্ট সময় থাকে কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ত পূর্বতে সেই তারিখ ঘোষণা করাক লো যথেষ্ট তাত চর্চা আরম্ভ হয়েছিল সাক্ষী মালিকেও এই ক্ষেত্রে পোস্ট করেছিল যে যখন জুনিয়র খেলুয়াই আছে এই ক্ষেত্রে অবগত করাইছিল যে ইমান কম সময়ের ভিতর আমি কেন খেলি পড়ি বা মল্লযুদ্ধর যে খেল আছে সেই খেলত অংশগ্রহণ করবেন গতি তেতিয়াই যে অর্থাৎ এই নতুন কমিটিখনে যে নিয়ম ভঙ্গ করেছে সেই কথা পোহরলে আহিল আর তাৎক্ষণিকভাবে এই কমিটিখন ভঙ্গ করা হল আর সঞ্জয় সিংকও আঁতরাই দিয়া হল अभी मुझे ये पूरी जानकारी भी नहीं है क्या सिर्फ संजय सिंह निलंबित हुए हैं या पूरी फेडरेशन ही रद्द कर दी हाँ तो वो अभी मेरे पास ना पुख्ता सबूत नहीं है और सिर्फ आप लोग बद दिखा रहे हो लेकिन कुछ रिटर्न में अभी आया नहीं है और जो भी होगा वो मैं आगे आप सबके साथ ज़रूर बात करूँगी और रही बात दूसरी मैंने कल रात भी ट्वीट किया था मैं दो दिन से परेशान हूँ जब से लेटर निकला है कि नंदी नगर कॉम्पिटिशन करवाया जाएगा तो मुझे वही सदमे में हूँ वही बातें याद आ रही है कि दोबारा से वही नन्नी नगर में कंपटीशन और लखनऊ में कैंप तो मैं उन बच्चियों के लिए काफ़ी परेशान हूँ काफ़ी दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास कॉल्स भी आई बच्चियों की रात को कि दोबारा से वहीं पे तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान देखो वो उनका पोलिटिकल है वो उनका एजेंडा है लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना तो की और ना आगे रहेगी हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी फेडरेशन में जो बेटियां हैं जो रेस, नए रेसलर्स हैं उनके लिए थी और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से जैसे भी है मैं तो सन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूँगी कि जो आने वाली बेटियाँ हैं बच्चे हैं उनको न्याय वापस लेंगी अभी मैंने बताया है जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूँ पंद्रह साल के बच्चों का और बीस साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो इसलिए नंदनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया पच्चीस के पच्चीस फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है खैर मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है और मैंने 12 साल तक कुश्ती की के लिए काम किया अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं अब जो भी फैसला लेना है सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है तो अब जो भी कहना होगा सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है अब ये नई फटेशन करेगी भारत और गौरव गुटी विश्वते यार हनुमान स्ट्रॉन्ग माने माइथन स्टील